Hallo und herzlich willkommen auf Epic heute bei uns von Blackfolium, das Iskit. Das Iskit oder das IS-Kit von Blackfolium, der Name ist vielleicht nicht ganz so schlau gewählt, aber IS steht in dem Fall nicht für Islamischer Staat, sondern für Individual Signaling Kit. Und das ist es, was es auch ist. Das ist ein Signalkit, was ihr in eurer Ausrüstung mit euch führen könnt. Das ist nicht nur für die taktische Verwendung, wofür es konzipiert wurde, sinnvoll, sondern eben auch für, wenn ihr sonst unterwegs seid im Bergbereich oder sonst irgendwo, wo ihr in Not geraten könntet beim Bushcraften oder sonst irgendwo. Egal, was ihr damit oder wo ihr das dabei habt, das ist auf jeden Fall hilfreich und wir haben für euch auch noch ein paar Tipps, wie ihr das noch ein bisschen weiter pimpen könnt. Aber dazu kommen wir später. Erstmal geht es um das Kit selbst. Was ist es genau? Ihr habt hier ein, eine kleine Tasche, die 10 mal 7 cm groß ist, Gesamtgewicht gerade mal 60 Gramm und in dieser Tasche verbirgt sich ein Signalpanel. Das ist herausnehmbar komplett. Mit dem Panel habt ihr hier ungefähr 70 x 70 cm, HS70 Panel heißt, deswegen auch die Größe nachgemessen waren es jetzt 69 x 68 cm, aber 70 passt schon, ähm, wo hier als Signalpanel verwendet werden kann. Ihr habt jeweils auf jeder Farbe in der Mitte nochmal ungefähr ein kleines Klettfeld für ir patches für die Nachtkommunikation und das Ganze ist zweifarbig aufgebaut. Das heißt, ihr habt einmal Signal Orange und einmal hier dieses Pink Magenta und dann könnt ihr natürlich verschiedene Muster für die Signalisierung aufbauen. Das heißt, entweder ihr nehmt Orange Pink oder ihr nehmt hier das Ganze so oder so und dann kann man natürlich dann auch mit dem Luftpersonal oder was auch immer dann für im taktischen Bereich genutzt wird, kann man hier die verschiedenen Pattern nutzen, um verschiedene Sachen zu signalisieren mit diesem Panel. Das ist aber noch nicht alles, was ihr hier in diesem Kit mit dabei habt, denn Blackfolium gibt euch hier in der Tasche außen angebracht in einem Stück Elastik auch noch ein Knicklicht. Das ist hier auch an der Paracordleine befestigt und das kann natürlich dafür verwendet werden, um hier dann als Bassor eingesetzt zu werden und das Ganze hier schleudern und dadurch entsteht natürlich dann ein Licht Lichtkreis, den man natürlich, weil es ja ein Knicklicht ist, bei Nacht noch besser sieht. Deswegen machen wir jetzt für euch auch nochmal eine Nachtaufnahme. So, ich habe euch ja gesagt, wir haben das Ganze noch ein bisschen gepimpt. Das heißt, wir bauen es erst einmal wieder zurück, damit ihr hier auch sehen könnt, was wir daran gepimpt haben. Natürlich werden wir jetzt hier nach dem Video dann auch das Knicklicht ersetzen, damit wir hier wieder up to date sind für den Notfall. Das sind übrigens nicht die großen Syalume. Äh, wer das Ganze mit den großen Syalume betreiben will, es gibt dieses, dieses Kit von Black Folium auch nochmal als große Variante. Das hier ist das, das Individual Signal Kit, das ist ein bisschen kleiner. Da kommt auch nur das kleine Syalume mit, aber ihr könntet, wenn ihr sagt, ihr wollt da auch mit dem großen Arbeiten auch das andere Kit nehmen. Ich fand das kleine aber tatsächlich schöner aus diversen Gründen, zu denen wir jetzt gleich kommen. So, ich habe jetzt hier alles wieder verstaut. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal einen Einschub. Und der passt perfekt für den Black Folium, na, für Helicon Signalspiegel. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, ähnliche Modelle bei Amazon. Ich glaube, das ist jetzt kein exklusiver Signalspiegel bei äh, Helicon, aber das wäre auf jeden Fall die Variante, die hier genau reinpasst. Mit 6,5 oder 7 cm kann man hier wunderbar den Signalspiegel noch mit reinpacken, um eben auch das noch als Möglichkeit für die Notsignalisierung zu bieten. Und weil das alles noch nicht genug ist, hätten wir hier natürlich jetzt auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, wir pimpen das mit einem Glotab. Das wäre jetzt hier ein ir glotab und das kann man natürlich hier wunderbar auf der anderen Seite noch mit unterbringen. Und schon habt ihr hier ir bassor und Tag- oder nacht bassor mit normalem Knicklicht sichtbar. Ihr habt das Signalpanel und ihr habt einen Signalspiegel, also so ziemlich alles, was ihr irgendwie zum Signalisieren braucht, in einem kompakten Paket. Und das wäre zum Beispiel was, was hier perfekt in diese typische Smog-Oberarmtasche passt, die sonst eigentlich für 
nichts anderes gut ist. Außer man muss natürlich den Knopf hier, ich habe jetzt einmal den Knopf nach unten noch versetzt, damit die Tasche auch schön schließt. Aber das wäre was, was hier zum Beispiel wunderbar im Smog unterzubringen ist. Und ähm, ich muss wirklich sagen, cooles, kleines, leichtes Ding. Man merkt es überhaupt nicht. Und es bietet alles kompakt auf einen Platz, was man braucht, um sich in der Not eben auch bemerkbar zu machen. Mehr gibt es zum IS-Kit von Blackfolium nicht zu sagen. Ihr kriegt das Ganze bei Regen Company. Der Link ist unten eingeblendet. Wir finden, das gehört in jede Ausrüstung. Und mit den 60 Gramm und bei dem Packmaß passt es auch überall rein. Und ihr habt alles, was ihr zum Signalisieren braucht, hier auf engstem Raum gepackt. Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet oder wie ihr euer Notsignalsystem untergebracht habt in eurer Ausrüstung. Das würde uns sehr interessieren. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.